Hi students, welcome to our channel Physics Universe. आज आरोग्यती नोटुन वीडियो नहीं है, हाजिर होच्छी तुम्हारे सामने। बिगातो वीडियो गुलो रेस्पोंस को भालो पेची शवाई को बागरोए शाते पढ़ाशना कोच्छे। तो आज केर जो नोटुन टॉपिक टा नहीं है हमरा मैंने आमी हाजिर होए जी तो टॉपिक टा के देखते ही इपार्चो काइनेमेटिक्स जाके बांग्ला दे बोला है एकमात्री गोती बाय इटा मेनली मोशन है एक टा पार्ट मोशन गोती तो इटा के एक रकम फिजिक्स चल एकदम माने ग्राउंड बोलते वालो बेस एकदम कोनो घर जिस रकम बेस भालो ना होले ग्राउंड स्ट्रक्चर भालो ना होले एक टा तीन तला चार तला बाड़ी दालाते पारे ना तो फिजिक्स चलो ए ही पार्ट जो दी भालो ना हो एर पौड़े जाई करो भालो हो बे ना तो शेजोन ने इटा नहीं हाजिर होला तो इटा प्रधान हो तो क्लास नाइन एवं क्लास इलेवन एवं जो तो थोड़ोने स्टेट एवं सेंट्रल तो शुरू के पढ़ा जाए आज के तो देखो प्रथम एक मोशन मोशन माने कि ना जोखों एक टा बोस तो आगे जानता हूँ रेस्ट माने कि रेस्ट माने वो चीज़ स्थिर हो जाए चीज़ अमी एक टा बोस तो इखाने चिलम अमी एक घंटा पढ़े हो इखाने आज तो ये टा के बोला है चीज़ रेस्ट से स्थिर हो जाए चीज़ और मोशन म पोजीशन टा चेंज होलो, शे प्राथमिक अवस्थान और उन्हीं अवस्थान चेंज होलो, इटा के ही बोले होच्छे मोशन। एग्जाम्पल की, जेको न एग्जाम्पल हो होते बारे तुम्ही एक बार बाड़ी तेरा चार घंटा बार बाई रहेगा। साइकिल चलिए एक घंटा बार, एक टा तुम्ही दूरत्त ओतिक्रम को लेटा होच्छे मोशन। ये ना एक टा होच्छे रेक्टिलिनियर ये ये मोशन रेक्टिलिनियर बा जिधर का हम रा रोहिकीक बोली रोहिकीक गोती दूई होच्छे सार्कुलर सार्कुलर मोशन बा ब्रित्तियो ब्रित्तियो और थार होच्छे ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी जे जाके हमरे ऐसे ही चम सिंपल हार्मोनिक मोशन बड़ी जामुन धारो शे घोड़ी जे जेटा ये दोले ये पेंडुलम ये रखो में टाके ऑसिलेटरी बोली माने बार बार एक ही पोते शे आस्थे ये जाते तो प्रोपोर्शनल तो ये तीन धारों ने मोशन है ये डेक्टिलिनियर ये रोहिकीक सार्कुलर ब्रित्तियो एवं ऑसिलेटरी � तो तुम्हारा बुझते ही पार्चो सार्कुलर माने होते हैं एक टा ब्रित्तो पौधे घोरा ब्रित्तो पौधे तो जोकोन जे मोशन टा होते हैं उड़ाके सार्कुलर ये मोशन बोले बट एक गोलियो पौधे रेक्टिलिनियर क्या बात तीन टे भागे भाग करा है फास्ट होते हैं वन डायमेंशनल दूसरे होते हैं टू डायमेंशनल ये बात जान बोलते हैं वन डाइमेंशनल टक की देखो वन डाइमेंशनल माने होते हैं जे गोती के आम्रा एक टाइम मात्रो रेखा दिया प्रकाश कोट्ते बारी तो ताके वन डाइमेंशनल मोशन बोले इजा मन तुम्ही हेटे इखान्ते के दो दो मीटर गैले माने इखान्ते के तुम्ही हेटे योग दी गैले बैठा साइकिल चलिया तुम ही आगे उत्तर दिखे के गले ये सॉरी आगे पूर्व माने इटा होते ईस्ट ईस्ट के गिये तुम ही आवार नॉर्थ दिखे गले ताले ए इटा तुम्हाँ के काफ़र कोट्ते ए एक्टर देखा ए एक्टर देखा टूटोर ये ये देखा एकोन लाग जामी आगे किन्तु एकोन ओतिक्रण तो दूरत्व रह देख ची ताले ए इटा कोट्ते म कोर्ट चो शेही टाके रिप्रेजेंट करते जो दी दुटो ये रेखा लागे ताके बोले होच्छे टू डाइमेंशनल लम्बोशन क्लियर ये जमान तुमी धारो एक टा बॉर्गकार माठेर चारी पासे का घुट्चो बॉर्गकार इटा माठ 
স্টাডি পাস তাহলে এইখান থেকে স্টার্ট করলে এই গিয়ে এই আসলে আবার ই আসলে তারপর আবার ই আসলে তো এখান থেকে এইটা একটা রেখা আর এখান থেকে এইটা একটা রেখা তো এবার তুমি বলতে পারো স্যার এইটাও তো একটা হয় কিন্তু এটা এইটা যায় এটা তো সেই একই রকম আর এইটা যায় এটা তো একই কিন্তু আলটিমেটলি তার এই একটা আর এই একটা তো এইটা হলো টু ডাইমেনশনাল ইমোশান আর থ্রি ডাইমেনশনালটা কি না যেখানে তিনটে রেখা লাগে তিনটে রেখা লাগে তো ধরো কেউ ঘনকের কেন্দ্রে আসবে ঘনক একটা আছে হুম ঘনকে তুমি কেন্দ্রে আসবে ঠিক এখানটায় তাহলে কি করতে হবে আগে তোমাকে এখান থেকে এই আসতে হবে ধরো তুমি এখান থেকে যাত্রা স্টার্ট করছো হুম তুমি কীভাবে আসতে পারো আগে এখান থেকে এখান থেকে নিয়ে তুমি এই আসতে পারো দেন এখান থেকে এই আসতে পারো এসে তুমি এখান থেকে ওপরে কারণ এরকম এই পয়েন্টটা মনে হচ্ছে কেন কিন্তু এই পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি এরকম ওপরে আছে তাহলে আগে তোমাকে এখান থেকে এই আসতে হবে দেন এখান থেকে এই উঠতে হবে দেন এখান থেকে এই আসতে হবে তো যেটা করতে তিনটে রেখার সাহায্য এ লাগে তাকে থ্রি ডাইমেনশনাল মোশন বলে অ্যাকচুয়ালি এই রকম তিনটে অ্যাক্সিস দিয়ে এ রিপ্রেজেন্ট করা হয় এটা জেড অ্যাক্সিস এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এটা এক্স অ্যাক্সিস এই তিনটে অ্যাক্সিস এটাকে বলে হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশনাল মোশন ক্লিয়ার এবার দেখো এক্সাম্পল কি এক একটা আমি তো ওয়ান ডাইমেনশনালি বললামই যে কেউ একটা সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে বা একটা গাড়ি যাচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল টু ডাইমেনশন কি না যে কোনো প্ল্যানেট বা যে কোনো গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এটা হচ্ছে টু টু ডাইমেনশনাল মোশন ক্লিয়ার এক্সামে কিন্তু আসে এগুলো কিন্তু জব অরিয়েন্টেড এক্সামে বা ক্লাস নাইনের এক্সামে কিন্তু আসে যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এটা কি ধরনের মোশন তো এটা কিন্তু সার্কুলার হয় কিন্তু এই দিক মানে অ্যাক্সিস ওয়াইজ তো দেখলে টু ডাইমেনশনাল মোশন অ্যাক্সিস ওয়াইজ আর থ্রি ডাইমেনশনাল কি একটা পাখি আকাশে উঠছে পাখিটা আকাশে উঠছে মানে তার ওই যে মোশানটা সেটা হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশনাল বা তুমি বলতে পারো একটা ঘুরি আকাশে উঠছে তো ঘুরির যে ওরাটা সেটা হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশনাল মোশান ক্লিয়ার এবার দেখো এটা তো তিনটে বেসিক্যাল মানে এই এইগুলো এক একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এক একটা হচ্ছে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি এবার আরও একটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম আরও আরও একটা কেন আরও তিনটে হওয়া হয় এক হচ্ছে পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম দুই হচ্ছে একটা পোলার এবার একটা হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল সিলিন্ড্রিক্যাল আর একটা হচ্ছে স্পেরিক্যাল একটা পোলার একটা সিলিন্ড্রিক একটা হচ্ছে স্পেরিক্যাল এই এইগুলো আরও নির্দেশতন্ত্র এটাকে বাংলা নির্দেশতন্ত্র বলা হয় তো আরও হয় মেনলি হচ্ছে গতি আবার বলছি প্রথম থেকে দেখো রিভাইসটা খুব দরকার যে কোনো টপিক শুধু পড়ে গেলে হয় না সেটা রিভাইস খুব দরকার মোশান তিন ধরনের হয় রেক্টিলিনিয়ার সার্কুলার অসিলেটার সার্কুলারটা কি জানো বৃত্তীয় গতি ফ্যান ঘুরছে এই ঘুরছে অসিলেটার জানো যে ঘড়ির পেন্ডুলামে করছে আর রেক্টিলিনিয়ারকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ওয়ান ডি মানে একটাই অ্যাক্সিস টু ডি মানে দুটো অ্যাক্সিস থ্রি ডি মানে হচ্ছে তিনটে অ্যাক্সিস এই এক্সাম্পল একটা একটা দিয়ে দিয়েছি এইবার দেখো এই ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি এইটা হচ্ছে এক একটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম যাকে বাংলায় বলা হচ্ছে নির্দেশতন্ত্র তো সেই রকম আরও তিনটে নির্দেশতন্ত্র হয় পোলার সিলিন্ড্রিক্যাল আর স্পেরিক্যাল ক্লিয়ার পোলারের এই যেমন ওয়ান ডিতে অনলি একটাই অ্যাক্সিস থাকে এক্স টু ডিতে এক্স আর ওয়াই থ্রি ডিতে এক্স ওয়াই জেড ঠিক সেই রকম পোলারের যে কোয়ার্ডিনেট সেটা একটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে থ্রিটা পোলারের যে কোয়ার্ডিনেট সেটা একটা হচ্ছে আর আর একটা হচ্ছে থ্রিটা আর যে গলিও হয় মানে স্পেরিক্যাল একটা হচ্ছে আর থ্রিটা আর এ হচ্ছে ফাইভ আর থ্রিটা ফাইভ আর এর হচ্ছে রো ফাই জেড তো এই তিনটে তিনটে এই যেমন থ্রি ডাইমেনশনাল এক্স ওয়াই জেড ছিল এর সেটা আর থ্রিটা ফাই এই এই রকম ক্লিয়ার এইবার দেখো এই অবধি হলো এইবার হচ্ছে আরেকটা আরেক ধরনের গতি সেখানে যে ধরো বলে এগুলো ছোটোদেরই 
চলন আর ঘূর্ণন এটা সবাই জানো চলন মানে একটা মানে একটা স্ট্রেট লাইন বরাবর যাচ্ছে আর ঘূর্ণন মানে বলেইছি যে ঘুরছে মানে সার্কুলার যেটা হয় মানে নিজের অ্যাক্সিস ওয়াইজ ঘুরেই যাচ্ছে এগুলো জানলো এই এক্সাম্পেল কি ঘূর্ণন ঘূর্ণন এক্সাম্পেল হচ্ছে কিন্তু হতে পারে তোমার লাট্টু যেটা হয় এই লাট লাট্টু কিন্তু নিজের অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরে যায় ক্লিয়ার এবার যেটা এক্সামে আছে মিশ্র গতি মিশ্র মানে হচ্ছে চলনও থাকবে ঘূর্ণনও থাকবে এরকম কিন্তু গতি এরকম গতির এক্সাম্পেল কিন্তু হচ্ছে যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে হ্যাঁ এতে কি হচ্ছে পৃথিবী কিন্তু নিজের চারিদিকেও ঘুরছে মানে ও তার ঘূর্ণন হচ্ছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সে কিন্তু সূর্যের চারিদিকেও একটা পথ অতিক্রম করছে তার মানে হচ্ছে চলন আর ঘূর্ণন একই সাথে হচ্ছে চলনটা কি হচ্ছে সে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এই চলন আর ঘূর্ণন কি সে নিজের অক্ষে চারিদিকের দিকেই ঘুরছে তো এইটা কিন্তু হচ্ছে মিশ্র গতির এক্সাম্পেল এক্সামে কিন্তু আসে সেটা ই ইলেভেন হোক আর নাইন হোক কিংবা চাকরির এক্সামে হোক এক্সামে কিন্তু আসে একটা মিশ্র গতির এক্সাম্পেল ক্লিয়ার এইবার আসছি যেটা এখান থেকে মেন জিনিসটা এটা বেসিকটা হয়ে গেল এবার যেটা আসছি দেখো দুটো আমরা দুটো দুটো নিয়ে একসাথে পড়ব ফার্স্ট একটা পড়ব হচ্ছে স্মরণ আর একটা হচ্ছে অতিক্রান্ত দূরত্ব ক্লিয়ার স্মরণ আর অতিক্রান্ত দূরত্ব দেখো স্মরণ আর অতিক্রান্ত দূরত্ব ডিসপ্লেসমেন্ট আর ডিস্টেন্স দুটোকে একসাথে নিয়ে পড়ব দুটো সব একই শুধু কিছু জায়গায় আলাদা দেখো স্মরণ এ মানে কি ফার্স্ট হচ্ছে আগে আমি অতিক্রান্ত দূরত্বটা বলি অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে হচ্ছে তুমি এখানে তোমার প্রাথমিক একটা অবস্থান ছিল আমি আমি ধরো এখন এখানে বসে আছি আধ ঘন্টা পর আমি হেঁটে এই অবধি গেলাম আফটার টোয়েন্টি মিনিটস ধরো এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্ট এই যে এ পয়েন্ট আর বি পয়েন্টের যে ডিসটেন্স এটা যে কোনো ডিরেকশানে হতে পারে তো যে কোনো ডিরেকশানে দুটো বিন্দুর মধ্যে যে দূরত্বটা যে কোনো ডিসটেন্সের দুটো বিন্দুর মধ্যে যে দূরত্বটা যে কোনো দিকে হতে পারে সেটাকে বলে হচ্ছে ডিস্টেন্স বা অতিক্রান্ত দূরত্ব আমি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করলাম ক্লিয়ার কতটা দূরত্ব অতিক্রম করলাম আর ডিসপ্লেসমেন্টটা কি বা স্মরণটা কি স্মরণও এইটাই কিন্তু ওর একটা দিক থাকবে নির্দিষ্ট দিক ধরো এইটা আমি বললাম যে আমি পূর্ব দিকে এইটা আমার ইনিশিয়াল পয়েন্ট প্রাথমিক পয়েন্ট আমি পূর্ব দিকে দশ মিটার গেলাম এই যে পূর্ব দিকে ওয়েস্টে দশ কিলোমিটার গে সরি ওয়েস্ট না ইস্ট ইস্টে আমি দশ কিলোমিটার বা দশ মিটার গেলাম এটাকেই বলে হচ্ছে স্মরণ বা ডিসপ্লেসমেন্ট তার মানে কি এখান থেকে আমরা কি মানে ডেফিনেশনটা দিতে পারি স্মরণের মানও আছে আর একটা অভিমুখ আছে কিন্তু অতিক্রান্ত যে দূরত্ব অতিক্রান্ত দূরত্বের শুধু অনলি মানটাই হয় এই যে এ থেকে বি এর মানটা এটার কোনো মানে নির্দিষ্ট দিক হয় না সেটা উত্তর পশ্চিম যা খুশি দিক হতে পারে কিন্তু স্বর্ণের একটা নির্দিষ্ট দিক আছে আর আমরা এটা শিখেছি যে যার নির্দিষ্ট দিক আর মান দুটোই থাকে তাকে কি বলে তাকে বলে হচ্ছে ভেক্টার স্মরণ তাহলে একটা কি ভেক্টার আর অতিক্রান্ত দূরত্ব কি স্কেলার কারণ এর অনলি মান আছে কোনো ডিস্টেন্স নেই তাহলে স্মরণ ভেক্টার অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে স্কেলার ক্লিয়ার এবার দেখো এটা তো প্রাথমিক প্রশ্ন যে স্মরণ কাকে বলে অতিক্রান্ত দূরত্ব কা কাকে বলে এগুলো হলো কে স্কেলার কে ভেক্টার হলো এগুলো পার্থক্য হয়ে গেল এবার হচ্ছে এ একক কি স্মরণের একক দেখো স্মরণের একক আর অতিক্রান্ত দূরত্বের একক একই কারণ আমি তো একটা ডিস্টেন্স মানে একটা একটা এ এইখান থেকে এখানে যাচ্ছি তো এইটা তো একটা লেন্থ তো লেন্থ আমরা সিরিয়াসে কী দিয়ে মাপি সেমি দিয়ে মাপি তাহলে এই সিজিএস এ একক হচ্ছে এরও সেমি আর এরও সেমি আর এসআই এরও মিটার এরও মিটার তাহলে এদের কিন্তু একক একই এবার হচ্ছে ডাইমেনশন লেন্থ লেন্থের মাত্রা কি হয় এল আর এরও তাহলে মাত্রা এল তাহলে এদের কিন্তু একক আর মাত্রা দুটোই কিন্তু সেম শুধু পার্থক্য কি এ ভেক্টার এ স্কেলার এর মান আর অভিমুখ দুটোই আছে এর শুধু মান আছে অভিমুখ নেই ক্লিয়ার 
এইবার দেখো এইগুলোতে এক্সামে আসে এইবার যেটা এক্সামে আসে যে শূন্য স্মরণ জিরো ডিসপ্লেসমেন্ট শূন্য স্মরণ শূন্য স্মরণ কি দেখো শূন্য স্মরণ মানে হচ্ছে যদি কোনো একটা বস্তু যে বিন্দুতে যাত্রা শুরু করে সেই বিন্দুতে আবার ফিরে আসে তাকে বলে হচ্ছে শূন্য স্মরণ ধরো আমি একটা বস্তু এখান থেকে যাত্রা শুরু করে ঘুরে এসে আবার এখানে এসে শেষ করলাম এই গিয়ে এই এসে আবার এখানে আসলাম এখানে বলে হচ্ছে আমার ডিসপ্লেসমেন্টটা আমার কিন্তু শূন্য হবে এটাকেই বলে হচ্ছে কিন্তু শূন্য স্মরণ তাহলে প্রাথমিক আর অন্তিম বিন্দু যদি একই হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ওটা হবে হচ্ছে শূন্য স্মরণ আচ্ছা বলো তো এখানে অতিক্রান্ত দূরত্বটা কি স্মরণ তো নয় শূন্য হয় এক্সামে কিন্তু এই এই রকমও প্রশ্ন আসতে পারে স্মরণ কি শূন্য হতে পারে প্রশ্ন কিন্তু প্রচুর রকম হতে পারে আমাকে টোটালি কনসেপচুয়ালি কিন্তু পড়ে যেতে হবে যেন যে কোনো প্রশ্নই আসুক আমি যেন অ্যাটেন্ড করতে পারি তাহলে এটা হলো শূন্য স্মরণ তাহলে কি কি লিখব স্মরণ শূন্য হতে পারে কিন্তু অতিক্রান্ত দূরত্ব কি শূন্য হতে পারে অতিক্রান্ত দূরত্ব কখনোই শূন্য হতে পারে না কেন আমি এখান থেকে যাচ্ছি অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে আমি কিন্তু বলেছিলাম যে যে দূরত্বটা আমি অতিক্রম করছি তাহলে এখান থেকে গিয়ে এই আসা তাহলে এটা কী এটা তো একটা বৃত্ত বৃত্তের আমি কি ধরে গেলাম পরিধি ধরে গেলাম বৃত্তের পরিধির কী সূত্র টু পাই আর তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব কিন্তু টু পাই আর বাট সরি স্মরণ কিন্তু শূন্য তার মানে কি এক্সামে কিন্তু এই প্রশ্নটা ক্লাস ইলেভেনে বা ক্লাস নাইনে কিন্তু আসে যে স্মরণ শূন্য হলেও অতিক্রান্ত দূরত্ব শূন্য হতে পারে কি বা স্মরণ আর অতিক্রান্ত দূরত্বের ইয়ের মধ্যে কে শূন্য হতে পারে এরকম কিন্তু প্রশ্ন অনেক আছে ক্লিয়ার এইবার দেখো সেকেন্ড আরেকটা প্রশ্ন কে বড় স্মরণ না অতিক্রান্ত দূরত্ব সব সময় জানবে অতিক্রান্ত দূরত্ব দ্যাট মিন্স ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান ডিসপ্লেসমেন্ট গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল ডিস্টেন্স মানে অতিক্রান্ত দূরত্ব স্মরণের সমান হতে পারে কিংবা স্মরণের থেকে বেশি হতে পারে কিন্তু কখনোই কম হতে পারে না স্মরণ কখনোই অতিক্রান্ত দূরত্বের থেকে বেশি হতে পারে না এক্সামে কিন্তু আসতে পারে স্মরণকে অতিক্রান্ত দূরত্বের থেকে বেশি হতে পারে উত্তর হবে কখনোই না কিন্তু কি করে দেখো এবার দেখো ধরো আমি কোনো একটা বস্তু এখান থেকে গিয়ে এইখানে গেলাম গিয়ে তারপরে এখানে আসলাম তাহলে এইটা হচ্ছে আমার ফাইনাল পয়েন্ট তাহলে আমার এইখানে আমি ধরো চার গেলাম এখানে আমি তিন গেলাম তিন মিটার চার মিটার তাহলে আমার অতিক্রান্ত দূরত্ব কত আমি কি বলেছি মোট যে মোট যে দূরত্বটা আমি যাই তাহলে ফার্স্টে এই অবধি গেলাম এখান থেকে আমি এই গেলাম তাহলে আমার অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে কিন্তু সাত মিটার সাত মিটার কিন্তু আমার হচ্ছে অতিক্রান্ত দূরত্ব কিন্তু আমার স্মরণ কত স্মরণ মানে হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট আর লাস্ট পয়েন্টের ইয়ের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা তো ফার্স্ট পয়েন্ট আর লাস্ট পয়েন্ট এর মধ্যে ডিস্টেন্সটা এর মধ্যে ডিস্টেন্স কি এটা কি একটা এটা একটা সমকোণ ইতিভূজ তাহলে এর অতিভুজ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ভূমি স্কোয়ার প্লাস এ লম্ব স্কোয়ার তাহলে এইটা কি হবে রুট আন্ডার চার স্কোয়ার প্লাস তিন স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফাইভ ইজ ইকুয়ালস টু ফাইভ তাহলে দেখো স্মরণ ফাইভ অতিক্রান্ত দূরত্ব কিন্তু সেভেন তাহলে সেভেন ইজ গ্রেটার দ্যান ফাইভ স্মরণ অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে কিন্তু ছোট বা অতিক্রান্ত দূরত্ব স্মরণ হচ্ছে বড় সেটা কিন্তু আমরা প্রমাণ করলাম তো এইরকম সব ক্ষেত্রেই দেখবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বড়ই হয় মাঝে মধ্যে একই হতে পারে যেমন ধরো আমি এখান থেকে এই অবধি গেলাম এটা দশ মিটার গেলাম তাহলে এখানে কি এখানে অতিক্রান্ত দূরত্ব দশ স্মরণও দশ তাহলে ওই আমি ওটাই বলছি একই হতে পারে কখনোই স্মরণ অতিক্রান্ত দূরত্ব থেকে বেশি হতে পারে না কখনোই নয় ক্লিয়ার চলো এবার তাহলে আমরা একটু আগের দিকে এগোনো যাক স্মরণ আর অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো এবার আমরা আসছি হচ্ছে বেগ আর দ্রুতি বেগ ও দ্রুতি দেখো বেগ আর দ্রুতি বেগকে ইংলিশে বলে ভেলোসিটি এ দ্রুতিকে স্পিড এদেরও ঠিক একই রকম পাত্র যেমন স্মরণ আর অতিক্রান্ত দূরত্ব ছিল এদেরও ঠিক একই রকম জিনিস কি জিনিস দেখো বেগ কাকে বলে আগে দেখতে হবে আর দ্রুতি কাকে বলে দ্রুতি বলে হচ্ছে ধরো আমি দু সেকেন্ডে 
চার মিটার দূরত্ব গেলাম তাহলে এই দ্রুতি ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফোর বাই টু ইজ ইকুয়ালস টু টু তার মানে হচ্ছে সময়ের একে সাপেক্ষে দূরত্ব বা অতিক্রান্ত দূরত্বকে সময়ের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর দূরত্ব অতিক্রম করার হারকে দ্রুতি বলে ক্লিয়ার আর বেগ কি বেগও ঠিক একই রকম কিন্তু বেগ হচ্ছে স্মরণের যে হার এটা ছিল হচ্ছে অতিক্রান্ত দূরত্বের হার এটা হচ্ছে স্মরণের হার তাহলে বেগকে আমরা ক্যাপিটাল ভি দিয়ে লিখি ক্যাপিটাল ভি ইজ ইকুয়ালস টু এস বাই টি এবার দেখো এসটা কি স্মরণ স্মরণ কি ছিল ভেক্টার যদি স্মরণ ভেক্টার হয় তাহলে ভিও ভেক্টার আর এখানে কি আমরা ধরো অতিক্রান্ত দূরত্বকে আমরা এক্স ধরলাম তাহলে এই দ্রুতিকে আমরা স্মল ভি দিয়ে লিখি তো স্মল ভি ইজ ইকুয়ালস টু এক্স বাই টি যেহেতু এক্স স্কেলার তাই দ্রুতিও স্কেলার ক্লিয়ার দ্রুতি আর বেগের সংজ্ঞা কিন্তু পুরো একই এটা হচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্বের হারকে দ্রুতি বলে আর এটা হচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে বস্তুর স্মরণের হারকে বেগ বলে ক্লিয়ার ভেলোসিটি স্পিড তাহলে পার্থক্য কি পেলাম ফার্স্ট ভেলোসিটি হচ্ছে ভেক্টার আর দ্রুতি হচ্ছে বা স্পিড হচ্ছে স্কেলার ক্লিয়ার ফার্স্ট পার্থক্য বেগের মান আর দিক দুটোই আছে আর দ্রুতির অনলি মান আছে কোনো দিক নেই এবার হচ্ছে একক বেগের এককটা কি দেখো এস বাই টি এস মানে কি অতিক মানে একটা তো দূরত্ব তো মানে স্মরণ হোক আর যাই হোক একটা তো দূরত্ব তো তাহলে দূরত্বের সিরিয়াস একক কী হয় সেমি আর বাই কি আছে টি মানে সময় তাহলে সেমি পার সেকেন্ড হচ্ছে বেগের সিরিয়াস একক তাহলে এসআই কি হবে মিটার পার সেকেন্ড ক্লিয়ার আর ঠিক একই রকম দ্রুতি দ্রুতিরও কি হবে এটাও তো এক্স বাই টি আছে তাহলে এক্সটা কি এক্সও তো একটা দূরত্ব তাহলে সেমি বাই কি আছে টি মানে সময় তাহলে সিজিএস সেমি পার সেকেন্ড আর এস আই কি হবে মিটার পার সেকেন্ড তাহলে দুজনেরই কিন্তু একক একই ঠিক যেমন এখানে হচ্ছিল এদের দুজনেরই একক একই ছিল তাহলে মাত্রা কি হবে দেখো এস এসের মাত্রা একটু কি লেন্থ একটা লেন্থের মাত্রা কি হয় এল তাহলে এর এর মাত্রা কি হবে এল আর এটা টি মানে কি সময় সে সময়ের মাত্রা আমরা ক্যাপিটাল টি জানি তাহলে কি হবে এটা যদি ওপরে ওঠে এল টি মাইনাস ওয়ান তাহলে এইটা হচ্ছে বেগের মাত্রা আর ঠিক একই রকম হচ্ছে এইটাও এটাও কি এটা ডিস্টেন্স তাহলে এটা হচ্ছে এল বাই টি তাহলে কি হবে এল টি মাইনাস ওয়ান তাহলে দুজনের কিন্তু মাত্রা একই দুজনের একক হয়ে কি পার্থক্যটা কি পার্থক্য হচ্ছে এ শুধু ভেক্টার এ শুধু স্কেলার এর মান আর দিক দুটোই আছে এর অনলি মান আছে কোনো দিক নেই ক্লিয়ার এবার দেখো এখান থেকে একটা আসে হচ্ছে গড় দ্রুতি গড় দ্রুতি কাকে বলে ধরো গড় দ্রুতি বা গড় বেগ একই রকম হতে পারে ধরো আমি দু দু সেকেন্ডে চার মিটার গেলাম তিন সেকেন্ডে ছ মিটার গেলাম পাঁচ সেকেন্ডে ন মিটার গেলাম তো এই রকম যদি হয় তাহলে গড় দ্রুতি তাকেই বলে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই মোট সময় কারণ আমরা দ্রুতি মানে কি জানি অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই সময় কিন্তু এই এখানে তো অনেক অতিক্রান্ত দূরত্ব আর অনেক সময় আছে তাই হচ্ছে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই মোট সময় তাহলে এখানে কি হবে চার প্লাস ছয় প্লাস নয় বাই দুই প্লাস তিন প্লাস পাঁচ এইটা হচ্ছে আমার গড় দ্রুতি ক্লিয়ার এই হচ্ছে আমার গড় দ্রুতি এবার দেখো আরেকটা এক্সামে আসে হচ্ছে ইউনিফর্ম স্পিড আর নন ইউনিফর্ম স্পিড সমদ্রুতি আর অসমদ্রুতি আমি এক্সাম্পেল দিয়ে বুঝিয়ে দিই ঠিক এটা কিন্তু একই একই রকম হতো হতে পারে বেগের ক্ষেত্র গড় বেগ মানে সরি সমবেগ আর অসমবেগ কি হয় দেখো সম সমবেগ সম বেগ কি বেগটা তাহলে সম মানে হচ্ছে একই হতে হবে ধরো আমি স্টে একদম পুরো ক্লিয়ার রাস্তায় যাচ্ছি কেউ নেই এই রাস্তায় তাহলে আমি এখনও বেগের কি মাত্রা এ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমি এখন চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ডে যাচ্ছি এক ঘন্টা পরও চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ডে যাচ্ছি তো এইটাকে বলে হচ্ছে গড় সরি সম বেগ সরি সম দ্রুতি এটাকে বলে হচ্ছে সম দ্রুতি কারণ এর কিন্তু কোনো দিক নেই কিন্তু এটাই সম বেগ হবে কখন যদি বলে আমি উত্তর উত্তর দিকে এখন চল্লিশ কিমি পার আওয়ারে যাচ্ছি আর এক ঘন্টা পরেও আমি সেই উত্তর দিকেই চল্লিশ কিমি পার আওয়ারে যাচ্ছি তখন ওটা হবে হচ্ছে 
সম বেগ তাহলে সম বেগ হতে গেলে সমান্তর ওটা হতেই হবে প্লাস একই দিক হতে ক্লিয়ার তাহলে হচ্ছে সম বেগ আর অসম বেগ বা অসম দুদিকই দেখবে বাজারের মধ্যে ভিড় ঠাসা বাজার তো যাচ্ছি লোকজন তুমি স্পিড নিয়ে যাচ্ছ ফের সামনে একটা লোক আসছে চলে তোমার স্পিড স্লো হয়ে যাচ্ছে ফের যাচ্ছ ফের লোক চলে আসছে তো মানে একই নেই একটু একটু বাড়ছে একটু কমছে একটু বাড়ছে একটু কমছে এইটাকে বলে হচ্ছে অসম বেগ আশা করি বোঝাতে পেরেছি এই পর্যন্ত যদি এরপরও প্রবলেম হয় যদি এতদূর অবধি না বুঝতে পারো আমাকে একটুখানি কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দিও ক্লিয়ার দেখো এখান থেকে আর একটা টার্মস হয় লাস্ট যে সমবৃত্তীয় ই গতি সমবৃত্তীয় গতি দেখো বৃত্তীয় গতি মানে হচ্ছে বৃত্ত পথে এ ঘুরবে তো সেটা এই হতে হতে এই হতে হতে এই এটাও তো বৃত্তেই তো হচ্ছে এটাকে কিন্তু এটাকে কিন্তু বৃত্তীয় গতি বলে কিন্তু সমবৃত্তীয় সম মানে কি একই তাহলে বারবার সে এই একই বৃত্ততে ঘুরেই যাচ্ছে বারবার সে একই বৃত্ততে ঘুরছে এটাকে বলে হচ্ছে সমবৃত্তীয় গতি ক্লিয়ার একই বৃত্ততে সমবৃত্তীয় গতি ক্লিয়ার দেখো এইবার আমরা আসছি হচ্ছে তরণ আর মন্দন তরণ আর মন এতক্ষণ স্মরণ আর অতিক্রান্ত দূরত্ব পড়ে এসছি বেগ আর দ্রুতি পড়ে এসছি এবার আসছি হচ্ছে তরণ আর মন্দন দেখো তোমাদের মনে হতে পারে এটাও তাহলে ঠিক একই রকম স্যার যখন আগে এতক্ষণ পড়ে এসছে একটা স্কেলার একটা ভেক্টার একটা ভেক্টার একটা স্কেলার এরকম তাহলে এটাও হয়তো স্কেলার একটা ভেক্টার কিন্তু এটা না এখানে দুটোই কিন্তু একই জিনিস আমি কেন পড়াচ্ছি বুঝতে পারবো দেখো এরমভাবে পড়লে একটা সুবিধা আছে কখনো ভুল মেনে দুটো জিনিস পাশাপাশি একই সাথে হয়ে যাবে নাহলে তুমি এইটা আবার পড়লে ফের একই জিনিস তোমাকে এখানে আসতে হবে পড়তে সেই জন্যই দেখো এবার তরণ মানেটা কি তরণ মানে হচ্ছে ধরো সাপোজ আমার এখানে একটা প্রাথমিক বেগ ছিল আমি ওইটাকে ইউ নিয়ে লিখছি ইউ প্রাথমিক বেগ আমি এক দশ সেকেন্ড হাঁটলাম দশ সেকেন্ড পর আমার অন্তিম বেগ হলো হচ্ছে ভি হ্যাঁ তাহলে এই যে বেগ ধরো আমার বৃদ্ধি হলো এখানে আমার ই ইউ ছিল এখানে ভি হলো মানে বৃদ্ধি পে তাহলে ক কতটা বৃদ্ধি পেল ভি মাইনাস ই ইউ কতটা সময় দশ সেকেন্ড সময় এই যে ভি মাইনাস ইউ বাই দশ মানে এর অ্যাকচুয়ালি টি একটা মানে সময় তাই যে ভি মাইনাস ইউ বাই টি এইটাকেই বলে হচ্ছে তরণ তার মানে কি সময়ের সাপেক্ষে বেগ বৃদ্ধির হারকে তরণ বলা হয় সময়ের সাপেক্ষে বেগ বৃদ্ধির হারকে তরণ বলা হয় ক্লিয়ার দেখো সময়ের সাপেক্ষে বেগটা বৃদ্ধি পাচ্ছে ইউ ছিল ভি হচ্ছে এই যে বেগ বৃদ্ধির আর হার মানেই হচ্ছে বাই টি সবসময় বেগ বৃদ্ধির হারকে তরণ বলা হয় আর ঠিক একই রকম মন্দন মন্দন মানে হচ্ছে বেগ রাসের হার এখানে ইউ ছিল রাস পে ভি হলো তাহলে কি হবে ইউ মাইনাস ভি বাই টি এখানে শুধু উল্টে যাবে বেগ রাসের যে হারটা তাকে মন্দন বলা হয় ক্লিয়ার এবার দেখো এখানে যেহেতু ইউ ভি আছে আর আমরা ভি মানে কি জানি বেগ বেগ একটা ভেক্টার আছি তাহলে মন্দন হচ্ছে ভেক্টার আর সরি মন্দন বা তর এইখানেও ইউ ভি আছে এখানেও ইউ ভি তাহলে এও ভেক্টার এও ভেক্টার অ্যাক্সিলার এডেশান বা রিটার্ডেশান মানে তরণ বা মন্দনকে আমরা স্মল এ দিয়ে লিখি তাহলে এর ভেক্টার চিহ্ন হবে তাহলে এইটা কিন্তু ভেক্টার রাশি একটা ক্লিয়ার এবার দেখব হচ্ছে এর মাত্রা কি দেখো ভি মাইনাস ইউ বাই টি তাহলে ভি মানে কি অ্যাকচুয়ালি ভি মানে হচ্ছে বেগ তাহলে বেগের মাত্রা কি এল টি মাইনাস ওয়ান বাই টি মানে কত এমনি টি তাহলে কি আসছে এল টি মাইনাস টু ক্লিয়ার এটা হচ্ছে তরণের মাত্রা আর ঠিক একই হচ্ছে মন্দন কারণ এই এই এইখানেও তো উপরে দেখো একটা বেগ থেকে একটা বেগ বিয়োগ মানে তো একটা বেগই থাকে তাহলে বেগের মাত্রা তো এইটা আমরা জানি বাইটি আছে তাহলে এর মাত্রাই তাহলে এ যা তরণের মাত্রা তাই মন্দনের মাত্রা এবার তাহলে বলো এককটা কী হবে এই একক তাহলে কি ওপরে বেগ থেকে একটা বেগ বাদমাসে তারা বেগই থাকে তো তার একক কী হয় সেমি পার সেকেন্ড বাই একটা সেকেন্ড তাহলে কি হবে সেমি পার সেকেন্ড স্কোয়ার ক্লিয়ার সেমি পার সেকেন্ড স্কোয়ার ক্লিয়ার তা তাহলে এই আসলো আমার তরণের একক আর মাত্রা ঠিক একই হচ্ছে এ মন্দনের একক আর এ মাত্রা ক্লিয়ার এবার একটা হচ্ছে আসছে অভি 
कश्य तरण ग्रैविटेशनल एक्सिलारेशन कि देखो जख को वस्तु पृथिवीर अभिकर्ष जो बल प्रभाव में बिना बाधा ओपर थे नीचे पड़े तक जे तार जे तरणटार सृष्टि है ताकि अभिकर्ष जो तरण बला है क्लियर देखो इखान एक प्रश्न तैर क्लस नाइन व क्लस इलेवेने जे बेग शून्य हम कि तरण थकते परे बेग शून्य क्यों तरण शून्य नए प्रमाण करो देखो आप एखे देखते एज इक्ल्स हो माइनस यू बी ते भि जदि शून्य मैं बेग जो शून्य तरण शून्य हो उचित छो क्या प्रमाण करते दिए ए मान भि शून्य क्योंकि ताओ ए शून्य नए सर एक एक्साम्पल धर तुम एक वस्तु के तुम एक वस्तु के रम भाई तुम ओपरे छुड़े तुम एक्टा ढील के खूब उचुते छुड़े तेल से जो एकदम उचुते उठे से तो आर नीचे पड़े ठीक उचुते एकदम से सर्वोच्च जोटा पड़े तुम एखान छुड़े से यत अब्दि उठल उठे तो से तो आर एखान फिर तो आसे एकदम सर्वोच्च पॉन्टे उठे से तो एकटूखानी जो हम से बेग मैं एक तो थाम थामा मान ही हे बेगटा शून्य है कंतु तक क्योंकि बेग शून्य हल तर क्यों तरण शून्य है ना कारण आप एक आगे ही पढ़ल अभिकर्ष तरण बेग शून्य हम एर पर पृथिवीर अभिकर्ष जो पल एक तरण क्योंकि सृष्टि है ताकि बोले क्यों अभिकर्ष जो तरण तर मैं एखान देखते पेलम जे वस्तुर बेग शून्य हम तरण क्यों शून्य होते पारे ना। क्लियर एक्सामे क्यों आसे देखो एबार् देखते सरण समय लेखचित्र सरण समय लेखचित्र कि सरण समय लेखचित्र देखो एखने एक्सामे क्यों आसे जे को वस्तु स्थिर आ ते तर सरण समय लेखचित्रे मोशन के प्रकाश करो एक वस्तु स्थिर आर सरण समय लेखचित्र कि देखो स्थिर मान कि जेको ग्राफ स्टार्ट है एकदम जिरो दिए जेको ग्राफ स्टार्ट है एकदम जिरो दिए क्लियर तो देखो से वस्तु तो स्थिर आ स्थिर मान ये आर टाइम बाढ़ा सत्ते से क्यों निजे स्थिर आर तार जे गति डाउनलि रेखाटा दिए प्रकाश करतेब एदी के जी एस है एदी के जो टी है तर रेखाटा दिए सरण समय लेखचित्रा प्रमाण करते पर क्लियर यार जो बोले सम बेगे गतिशील सम बेगे गतिशील को वस्तुर गतिपथ देखो कि सम देखो बेग मान कि भिजुकल टू एस ब एबारा के समबेग भिटा के एक धरते हमें धरल से एक ही थकते हैं मैं सेम थे भि के अभी भियर मानट एक धरे रखल ते कि एस धर टी जदि एक है तेल की हमें भि एक होते हैं एस के एक होते हैं एरपर टी समान दुई हलो ते कि भि के एक थकते हैं एस के दुई होते हैं टी समान तीन हलो कि होते हैं एस के तीन ए रकम भाव बाढ़ते हैं तमें हाँ के देखते हैं जान भिटा आल्टिमेटलि एक थे भि जान थे ना बेड़े जाए तो देखो टी बाढ़ एसो बाढ़ रकम टी बाढ़ एसो बाढ़ टी बाढ़ एस बाढ़ टी बाढ़ एस बाढ़ आल्टिमेटलि ए रकम हेटा हे सम बेगे गतिशील को वस्तुर लेखचित्र सम बेगे गतिशील को वस्तुर लेखचित्र क्लियर एबार देख एबारे जदि बोले असम बेगे असम बेग मानी हे अभी जी भिटा के एक रखी हमारे भिके भिटा के एक रखार दरकार नहीं भि एक ही है ना धर टी हम टी जुगल टू एके एस हमार दुई हलो टी जुगल टू दुईते एस हमारे धर पाँच हलो आर टी जुगल टू थ्री ते एस धर हमार नय हलो तो एक तो नहीं एक जो नहीं स्टार्ट होर एरक गए यम गए यम उठते ही पे तेल ये बोले क्यों हे असम बेगे असम बेगे जावा क्लियर तेल एक्सामे क्यों आसे जो वस्तु स्थिर अवस्था तेल सम बेगे तेल और असम बेगे तेल क्योंकि ये क्योंकि सरण समय लेखचित्र एक ही क्योंकि बेग समय लेखचित्र है ये क्योंकि सरण समय लेखचित्र क्लियर देखो एवं हे बेग समय लेखचित्र 
আগেরটা কে কে ছিল সমবেগে এবার সমবেগে যদি হয় তাহলে কি হবে আমি ধরলাম ধরো আমার প্রাথমিক একটা বেগ আছে প্রাথমিক একটা বেগ আমি সমবেগে কিন্তু চলছি আমি কিন্তু স্থির নেই সমবেগে চলছি না এখনও যা বেগ আমি সময় বাড়ালো সে একই বেগ আমি ধরলাম এখন আমার বেগ হচ্ছে এত এবার আমি সময় আস্তে আস্তে বাড়িয়েই যাচ্ছি বাড়িয়েই যাচ্ছি বেগ তো আমার যদি সমান তাহলে কি হবে সমবেগ তাহলে বেগ সমানতর মানে এই এই লাইনটা এইটার সমান্তরাল হবে এই লাইনে সমান্তরাল এটা হচ্ছে সমবেগে চলা ক্লিয়ার এটা হচ্ছে সমবেগ এবারে যদি বলে সমতরণে ঠিক একই রকম আমরা এ এজ ইউকাল এক্ষুনি জানলাম ভি মাইনাস ইউ বাই টি আমি ভি মাইনাস ইউকে অনলি ভি বাই টি ধরছি এখন হ্যাঁ এবার দেখো সমতরণ তাহলে আমাকে এটাকে একই রাখতে হবে সেম রাখতে হবে আমি ঠিক একই রকম আমি ধরলাম এ এজ ইউকাল টু ওয়ান তাহলে টি যদি এক হয় তাকে ভি কে কী হতে হবে ভি কেও এক হতে হবে টি যদি দুই হয় ভি কে কী হতে হবে দুই হতে হবে যাতে এটা আমার এক আছে কারণ ভি বাই টি তো টি কে যদি আবার তিন হয় তাহলে ভি কে কী হতে হবে তিন হতে হবে তাহলে এরকমভাবে আমাকে একই রাখতে হবে দেখো টি এক বাড়লো তাহলে ভিও কত এক তাহলে আলটিমেটলি এই অবধি আসলো পয়েন্টটা টি দুই ভিও কত দুই এই অবধি আসলো টি তিন ভি তিন এই অবধি তার মানে আলটিমেটলি গ্রাফটা হবে হচ্ছে এই রকম গ্রাফটা তাহলে হলো কি এই রকম তাহলে এইটা হচ্ছে সমতরণে সমতরণ আর এটা হচ্ছে সমবেগ ক্লিয়ার এটা সমবেগ বেগ সময় লেখো যেতে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে ওটা কিন্তু স্মরণ সময় ছিল এটা বেগ সময় আর এটা হচ্ছে সমতরণে ক্লিয়ার তাহলে এই হলো আজকের আমাদের পড়া মোটামুটি একটা বেসিক স্ট্রাকচার আমি করে দিয়েছি এই মোশানাল যে এটা হয় মানে বস্তুর মোশান সেটা যে বেসিক যে জিনিসগুলো লাগে আমি বলে দিয়েছি তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে না পেরো এই ভিডিওটার নিচে কমেন্ট সেকশানে জানিও যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে দিও বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো যাতে আরও অনেকে এটা থেকে হেল্প নিতে পারে আর এরপর কি ভিডিও চাও এরপর কি নিয়ে ভিডিও পেতে চাও সেটা আমাকে জানিও কমেন্ট সেকশানে আমি অপেক্ষায় থাকব ফিরে আসব আবার খুব শিগগিরই এটার আরেকটা পার্ট বাকি আছে এটা পার্ট ওয়ান পার্ট টুটা হয়তো আগামীকাল নিয়ে আসবো কিন্তু এর পরেও তোমরা আর কিসের ওপরে ভিডিও পেতে চাও কি কি জিনিস তোমাদের দরকার সেটা আমাকে এ বলো আর একটা কথা খুব শিগগিরই ক্লাস এবার বোর্ডে হবে হয়তো খুব শিগগিরই ক্লাসটা বোর্ডে হবে তো সেটা খুব শিগগিরই তো যাই হোক ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর ভিডিওটা লাইক করো শেয়ার করো আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করো টাটা